أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الله عند مهتايا انوغرهم كوند اي سي اف ابو ظبي سنترل كميتي سنغدبيچا اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചുമുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അനുപമ വ്യക്തിത്വം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഐ സി എഫിൻ്റെ കീഴിൽ യു എയിൽ മങ്കൂസ് മൗലിദിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മധുഹ് പാടുന്നതും പറയുന്നതുമെല്ലാം സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണെന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലസ്കലാനി റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മധുഹ് ഗാനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടക്ക ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വബാഹുകൾ നീങ്ങാൻ കാരണമാണ് അഷറഫുൽ ഖൽ ഖുസല്ലാഹു അലി വസ്ലമുടെ മധുഹ് പറയുന്നതും പാടുന്നതുമെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായാലാണ് രോഗം നൽകുന്നവനും രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പൂർവകാലത്ത് വബ ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് മങ്കൂസ് മൗലിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതി അള്ളാഹു എന്നു രചിച്ചതും അതുപോലെ മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് നീങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചതുമെല്ലാം ആദ്യ ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആനിലെ ആയത്താണ് മൗഖൂസ് മൗലിദ് ആദ്യമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് അവിടുത്തേക്ക് വലിയ മനക്ലേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണെന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ വലിയ താല്പര്യനായി വലിയ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും അവിടുന്ന് മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ദയ കാണിക്കുന്നവരും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് എന്നും അറിയിക്കുന്ന ഈ ആയത്ത് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതി അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് തന്നെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാരണമായി നീങ്ങി കിട്ടണം എന്ന ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഹല്ല ഭീമ കഥ അലിം തമിനൽ അദ എന്ന് അങ്കോസ് മൊലിദിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പ്രയാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനവറുകൾക്കുണ്ടായ പ്രയാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ആയത്ത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇതുവരെയായി സംസാരിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട 
عبد الرزاق رضي الله عنه سفيان بن عيين رضي الله عنه من ادرچ كوند ابو جعفر الباقر رضي الله عنه من لا ور تفسير പറഞ്ഞത് അൽബിദായത്തു നിഹായ ലിബിന കഥീർ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അഹബർന ഇബ്നു ഉയനാൻ ജഫർ ഇബ്നി മുഹമ്മദിൻ അൻ അബീഹി അൻ അബി ജഫറിൻ അൽ ബാഖിർ അബു ജഫർ മുഹമ്മദ് അൽ ബാഖിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫാത്തിമ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് അവരുടെ മകനാണ് ജഫർ സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരിൽ നിന്ന് സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഉയൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അബ്ദുൽ റസാഖ് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി ഇബിനു കസീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അബു ജാഫർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ ബാഖർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മകൻ്റെ മകൻ പേരമകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ലഹദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും എന്ന തൗബസൂറത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് അതെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലം യൂസുബ് ഹുസൈ ഉം മിൻ വിലാദത്തിൽ ജാഹിലിയ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മഹാനായ റസൂല ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ ജന്മത്തിൽ ഒരു കലവറയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടുത്തെ മുൻഗാമികളിലൂടെ ആദൻ നബി അലി വസ്സലാത്തു വസ്സലാം വരെ മുതൽക്ക് അബ്ദുൽ റതി അള്ളാഹു ആമി നബി വരെ അവിടുത്തെ നൂറ് നീങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിലെവിടെയും ഒരു ജാഹിലിയായ ഒരു പ്രസവം എവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വഖാല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു മിന്നി ഹറജത്ത് മിൻ നിഖാഹിൻ വലം അഹ്രുജ് മിൻ സിഫാഹിൻ ഞാൻ നിഖാഹിലൂടെ മാത്രമാണ് ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽക്ക് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ മാതാപിതാക്കൾ മുഖേന ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് വലം അഹ്റുജ് മിൻ സിഫാഹിൻ ഞാൻ സിഫാഹിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല സിഫാഹുൽ ജാഹിലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല രൂപത്തിലും ഉണ്ട് വ്യഭിചാരം അതൊരു സിഫാഹാണ് അതിൽ ഏതായിരുന്നാലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖാമികളിൽ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം എവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് അല്ലാമ ബാജൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സിഫാഹ് എന്നതുകൊണ്ട് ജാഹിലിയ കാലത്തുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നിക്കാഹില്ലാതെ തെറ്റായ രൂപത്തിലുള്ള അനധികൃതമായ ബന്ധങ്ങൾ പലതും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിക്കാഹുൽ ബഖായ നിക്കാഹുൽ ഇസ്റ്റിബ്ലാ നിക്കാഹുൽ ജം നിക്കാഹുൽ മക്കത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ സിഫാഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷനുൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ കൂടെ അങ്ങ് പോവുക പണ്ടുകാലത്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ പോയിട്ട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിവാഹം കഴിക്കും അങ്ങനെ കുറേ കാലം അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിവാഹം കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇന്നത്തെ കാമുകന്മാരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരെ എൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാലം ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഈ സിഫാഹുൽ ജാഹിലിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നീചമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ മറ്റൊന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് അവൾക്കൊരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ സാമ്യതയുള്ളത് ആരാണോ 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതാണ് മറ്റൊന്ന് നിക്കാഹുൽ ബഹായ മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മെൻസസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷൻ്റെ കൂടെ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞേക്കുക എന്നിട്ട് ഇവൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക അങ്ങനെ ആ പുരുഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവൾ പ്രഗ്നൻ്റായി എന്ന് കണ്ടാൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വേറെ ഒന്ന് പത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ സംഘടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ സമീപിക്കുകയും അവളുമായി സ്വകാര്യ ജീവിതം പങ്കിടുകയും ചെയ്യാം പിന്നീട് അവൾക്ക് അവൾ പ്രഗ്നൻ്റായി കുട്ടി ജനിച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവൾ അവരെ കാളെ പറഞ്ഞേക്കും എന്നിട്ട് നിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരെയാണോ ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ പറയും ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി മറ്റൊന്ന് ഒരാളുടെ ഭാര്യയെ തന്നെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഉമ്മയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വേറെ ഭാര്യയിൽ ജനിച്ചത് ആയിരിക്കാം അവനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പരിപാടികളും അന്നത്തെ കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു തോന്നിവാസങ്ങൾ അനധികൃതമായ ബന്ധങ്ങൾ ഇതിൽപ്പെട്ട യാതൊന്നും അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്തായ തറവാട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സംഭവവും ശരിയായ നിക്കാഹല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഈ ആയത്ത് അതാണ് ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാഖർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ലം യുസിബ് ഹുസൈമ്യം വിലാദത്തിൽ ജാഹിലിയ കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാനായ റസൂൽ വന്നിട്ട് മിൻ അംഫുസിക്കും അത് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വേറെ ഒന്നും കലർന്നിട്ടില്ല ലം യുസിബ് ഹുസൈമ്യം വിലാദത്തിൽ ജാഹിലിയ എന്നതിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് നബി സല്ലാഹുടെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നീ ഹറജത്ത് മിൻ നിക്കാഹൻ വലം അഹ്റജ് മിൻ സിഫാഹൻ അതുപോലെ വേറെയും ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ അഹ്റജിനി മിൻ നിക്കാഹി വലം യഹ്റജിനി മിൻ സിഫാഹ് വലം യഹ്റജിനി മിൻ സിഫാഹ് അതുപോലെ വ ഹറജത്ത് മിൻ നിക്കാഹൻ വലം അഹ്റജ് മിൻ സിഫാഹൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാരെ പേര് ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണി ഒരു ഹുത്തുബൈ അന മുഹമ്മദ് ബിന് അബ്ദുല്ലാഹി ബിന് അബ്ദുൽ മുത്തലി ബിന് ഹാസിം ബിന് അബ്ദു മനാഫി ബിന് ഹുസൈ ബിന് കിലാബ് ബിന് മുറത്ത് ബിന് കായബ് ബിന് ലുഐ ബിന് ഗാലിബ് ഇബിന് ഫിഹർ ബിന് മാലിക് ബിന് നദുർ ബിന് കിനാനത്ത് ബിന് ഹുസൈമത്ത് ബിന് മുദ്രിക്കത്ത് ബിന് ഇല്യാസ് ബിന് മുദർ ബിന് നിസാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതായി ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഒമഫ് തറഖന്നാസ് ഫിർക്കത്തൈനി ഇല്ല ജാലിനി ഇല്ല ഹുഫി ഹൈരി ഹിമ എവിടെ ഒരു ആളുകൾ രണ്ടായി എവിടെ പിരിയുന്നുണ്ടോ ഒരു ബാപ്പാൻ്റെ മക്കൾ രണ്ട് സെക്ഷനായി പിരിയുമ്പോൾ ഇല്ല ജാലനി ഇല്ല ഹുഫി ഹൈരി ഹിമ അതിലേറ്റവും ഉത്തമരായതിലാണ് അള്ളാഹു എന്നെ ആക്കിയത് ഫൂഹരിജത്തു മിംബൈനി അബവയ്യ അങ്ങനെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ എന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ടു ഫലം യൂസുബിനി ഷെയ് ഉൻ മിൻ അഹ്ലിൽ ജാഹിലിയ ജാഹിലിയ കാലത്തുള്ള ഒരു അനധികൃത ബന്ധവും എന്നെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല വഹർജിത്ത് മിൻ നിക്കാഹിൻ ഞാൻ നിക്കാഹിലൂടെ പുറത്തു വന്നു വരം അഹ്റുജ് മിൻ സിഫാഹിൻ ഞാൻ അനധികൃത ബന്ധത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല മില്ലതുൻ ആദം ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഹത്തൻ ദഹൈ തുല അബീവ ഉമ്മി എൻ്റെ ഉമ്മ ബാപ്പയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ ഫാന ഹൈറുക്കും നഫ്സൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ശരീരത്താൽ ഏറ്റവും ഹൈറായവനാണ് ഹൈറുക്കും അബൻ ബാപ്പയാലും ഏറ്റവും ഹൈറായവനാണ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇബിനു കസീർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തിന് തന്നെ 
തവാത്തറു കൊണ്ട് വന്ന അരിവായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിൻ അംഫസിക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ വ്യക്തിയായി നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള വ്യക്തിയായി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഖിറാത്തും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഏറ്റവും നല്ല സന്ത ഏറ്റവും നല്ല മാതാപിതാക്കളിലൂടെ വളരെ സംശുദ്ധമായ പരമ്പരയിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് വീണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കൈഫ നസബുഹു ഫീക്കും അവിടുത്തെ തറവാട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളിൽ എന്ന് ഹെറക്കൽ രാജാവ് ചോദിച്ചതായി ബുഖാരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൂ നസബിൻ ഫീന ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച ആളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നാണ് അന്ന് അബു സുഫിയാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു അന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുവാണെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാഫിദ് ബിൻ കസീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽബിദായത്ത് നിഹായിൽ കിതാബ് സീറത്ത് റസൂലില്ലായി സല്ലാ വസ്ല്ലം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കിതാബ് ഒതുക്കിരി അയ്യാമിഹി നബിയുടെ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വസവാത്തിഹി നബിയുടെ കൊടു യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് സറായാഹു നബിതങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും തങ്ങൾ അയച്ച യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വല്ല ഫൂദിയിലേഹി നബിതങ്ങളിലേക്ക് വന്ന നിവേദക സംഘങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഷമായിലിഹി നബിതങ്ങളുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വ ഫലായിലിഹി നബിയുടെ ബഹുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലായിലിഹി ദാല്ലത്തി അലിഹി അതിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ചും ബാബു ദിക്കിരിയനെ സബിഹി ഷെരീഫ് വീബി അസ്ലിഹിൽ മുനീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കിതാബിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാബ് തുടങ്ങുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ മഹത്തായ തറവാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ബാബ് അതിൽ ഇബിന് കസീർ ആദ്യം തന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാനുള്ള ഒരു ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കണം അള്ളാഹു ആലം ഹൈസു യജലുരി സാലാത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിസാലത്തിനെ എവിടെ ആക്കണമെന്ന് അള്ളാക്കണം നന്നായിട്ടറിയാം സൂറത്തുൽ അന്നാമിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കാം അല്ല മാസാല ഹിറക്കലും അലിക്കു റൂം അബാ സുഫിയാൻ തിൽക്കൽ അസിലത്താൻ സുഫാത്തിഹി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അബു സുഫിയാനോട് റോമൻ ചക്രവർത്തി ഹിറക്കലി ചോദിച്ചപ്പോൾ കാല കൈഫ നസബ് ഹൂഫീക്കും നിങ്ങൾ അവരുടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ആളുടെ തറവാട് എങ്ങനെയെന്നാ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടി ഹൂഫീന ദു നസബിൻ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തറവാട്ടിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹിറക്കൽ പറഞ്ഞ മറുപടി കദാലിക്കർ റൂസുല തുബാസുഫിയാൻ സാബി ഖൗമിഹ മുറുസലീങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ജനങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നത തറവാട്ടിലാണ് നിയോഗിക്കപ്പെടുക എന്ന് യാനീഫി അക്രമിഹ സാബൻ അക്സരിഹ കബീലത്തൽ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇബിന് കഥീർ പറഞ്ഞു ഫഹു സയ്യിദ് ഉൽദി ആദം ഫഹ്റുഹും ഫിദ് ദുനിയ വല്ലാഖർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്തതികൾ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് ആദം സന്തതികൾക്ക് മുഴുവനും സ്റ്റാറ്റസും ബഹുമാനവുമാണ് നബിതങ്ങൾ അബുൽ ഖാസിം അങ്ങനെ അവിടുത്തേക്ക് പേരുണ്ട് ബാബു ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെയും പേരുണ്ട് ഖാസിം എന്ന മകനും ഇബ്രാഹിം എന്ന മകനും നബി സല്ലാ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പേരാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഒരു ദിവസം അഞ്ച് നേരം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന പേര് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരു ഭരണാധികാരിയെയും ഒരാളെയും അള്ളാഹു താല പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മലക്കിനെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ച് നേരം ഉറക്കെ പേര് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് വ അഹമ്മദ് ആ രണ്ട് പേരിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ മഹത്വമുള്ള രണ്ട് പേരുകളാണത് ആ പേരുള്ള ആളെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അത്തരം പേരുള്ള വീടുകളിൽ പ്രത്യേകമായ വർക്കത്തുണ്ടാകുമെന്ന് വരെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വൽ മാഹിൽദി യുംഹാബിഹിൽ കുഫുറു വൽ ആഖിബുല്ലദി ലൈ സബാദഹു നബിയുൻ കുഫുറിനെ മാച്ച് കളയുന്ന നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ശേഷൻ നബി വരാത്ത ആഖിബ് വൽ ഹാസുല്ലദി ഇഷറുന്നാസ് അല കദമി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുഖേന എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും വൽ മുഖഫി വ നബിയുൽ റഹ്മ വ നബിയുൽ തൗബ വ നബിയുൽ മൽഹമ വ ഖാത്തിമുൽ നബിയ്യൻ വൽ ഫാത്തിഹ വ ത്വാഹ വ യാസീൻ വ അബ്ദുല്ല ഇതൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങളെ പേരുകളിൽ നിന്ന് മിനുക്ക തീരോട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് വേറെയും ഒരുപാട് പേരുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്
അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് വഹൂബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അബ്ദുല്ല എന്നവരുടെ മകനാണ് അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇളയ മകനാണ് ഹുവദ് നബി ഹുസാനി അത് രണ്ടാമത്തെ ദബീഹാണ് അതായത് ഇസ്മായിൽ നബി അലി വസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത് ആല കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അതിന് മുതിരുകയും അള്ളാഹു തന്നെ ആട്ടിനെ ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ദബീഹിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് പറയും ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാം അറുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും അതിനുവേണ്ടി പാപ്പ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്ത അതിന് സന്നദ്ധരായ മകനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദബീഹിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയും എന്നാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയും ബിനു ദബി ഹൈനി എന്ന് പറയും രണ്ട് ദബീഹിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയും അതെന്താണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഈ മകനെയും അറുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നു ബാപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിം അതിന് കാരണം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സംസം കിണറിൻ്റെ സ്ഥലം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല സ്വപ്നത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് സംസമിൻ്റെ സ്ഥലം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അത് കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു വലിയ സംഭവമാണ് സമയം പറയാ ഇവിടെ പറയാനിപ്പോൾ സമയമില്ല സംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ വെള്ളമല്ല അതിനൊരുപാട് ബഹുമാനങ്ങൾ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാ ഉ സംസം ആ മാ ഉ സംസമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന ഹാ തൊ ആ മു തൊമിൻ വ ഷിഫാ ഉ സുഖം അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കും രോഗത്തിന് അതുകൊണ്ട് ശമനം ലഭിക്കും എന്ന് സഹിഹായ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാ വലിയ സ്ലം തങ്ങൾ ജംസം വെള്ളം ഏതൊന്നിനു വേണ്ടി കുടിച്ചുവോ ആ കുടിച്ചത് ലഭ്യമാകും എന്ന് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറുമാ ഇന്നല വജിഹിൽ അർലിമ ഉസംസം ഫിഹി തൊഹാമുൻ വസിഫ ഉസം ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളതാണ് സംസം അത് ഭക്ഷണമാണ് അതിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട് അതിൽ രോഗശമനമുണ്ട് ഇതുപോലെ ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹാബി റതി അള്ളാഹു ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോൾ കായബതവാഫ് ചെയ്ത് മക്കാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം മക്കാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ച് ജംസമിൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടി സഫാ ഇടഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മോനെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ജംസം കോരി കിട്ടിയപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് മുഖത്തും തലയിലുമൊക്കെ അത് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സംസം ഷിഫ ഉൻ വഹി അലിമാ ശുരിബ ലഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സംസം രോഗശമനമാണ് അത് കുടിച്ചത് എന്തിനാണോ അത് ലഭിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ പരമ്പര കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇബിനു കഥീർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മറ്റ് പല പണ്ഡിതന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അബൂ നായിം റതി അള്ളാഹു എൻഹു അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫിദ് ബിനു കസീർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫിദ് അസ്ബലാനി ഇത് ഇസ്നാദ് ഹസനാണെന്ന് പറഞ്ഞതായി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം സാലിഹി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി സുബുൽ ഹുദ വർ റഷാ എന്ന തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ വഫാത്തായ മഹാനാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇമാം അഹമ്മദ് റുദി അള്ളാഹുൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മാ ഉസ് അംസം അലി മാ ഷരി ബലഹു അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സംസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയാലും അതിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിന് കുറവ് വരുന്നില്ല ഐശ്വറതി അള്ളാഹു എന്ന കുപ്പിയിലാക്കി സംസം വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് 
നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളെ സുഹൈലി ബിൻ അമ്രിനോട് രംസം വെള്ളം കൊടുത്തേക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായി ഹരീസിലുണ്ട് രണ്ട് പാത്രം അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തയച്ചതായി ഉണ്ട് അതുപോലെ ജംസം വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാഹൃദി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂ സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളത് ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹസൻ റതി അള്ളാഹുനും ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുനും ഒക്കെ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അതാഹൃദി അള്ളാഹുനു മറുപടി പറഞ്ഞായി മാം തൊബ്രാനി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് അയിമത്തും ജംസം വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുകയും അതുപോലെ അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ഇമാമിയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു വെള്ളമാണ് ജംസം വെള്ളം അതിനൊരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ജംസം ഹസമ തുഞ്ചിബിരി സുഖിയ ഇസ്മായി ലാ തുൻസഫ് ഉലാ തുദം ഒബർക്ക സയ്യിദ നാഫിയ മദുനൂന ഔന ബുഷറ സ്വാഫിയ ബറ ഇസ്മ സാലിമ മൈമൂന മുബാറക്ക കാഫിയ ആഫിയ മുഖദിയ ത്വാഹിറ ഹർമ മുറവിയ മൗന താമത്വം ഷിഫാ ഉസുഖും തൈബ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് മാവു സംസമിന് ആ മഹത്തായ മാവു സംസം ഷാബാം പതിനഞ്ചാം രാവ് അതിന് കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടാവുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അത് വർദ്ധിക്കുമെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ആ മഹത്തായ സംസം അത് ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പാദസ്പർശനമേറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അഥവാ നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഇസ്മായിൽ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും അന്ന് അവിടുത്തെ കാല് അടിച്ച സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിയൊലിച്ച ഒരു വെള്ളമാണ് സംസം ആ വെള്ളം ആ കിണർ പിന്നീട് മൂടിപ്പോയിരുന്നു അങ്ങനെ മൂടിപ്പോയതിന് ശേഷം അത് എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായി പോയിരുന്നു അത് ജുറുഹുമികൾ ജുറുഹും എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മക്ക കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പല വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അക്കൂട്ടത്തിൽ കായബാ ഷരീഫിലുണ്ടായിരുന്ന ഹദിയായി കിട്ടിയിരുന്ന സ്വർണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ കണ്ടിലിട്ട് മൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഒരു ദിവസം ഹെജ്രിസ്മായിലിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അന്നൊരു സ്വപ്നത്തിൽ ഇഫിർ ബറ എന്ന് കേട്ടു ബറ കുഴിക്കണം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ ബറ എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പിറ്റേന്ന് പിന്നെ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഫിറിൽ മദനൂനാന്ന് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു മദനൂനത്ത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മധുനൂര കൊയ്ക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞാളില്ല പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇഫർ ലബിയ തന്നെയോ എന്താ ലബിയ എന്ന് ചോദിച്ചോ പിന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെയും കിടന്നപ്പോൾ പിറ്റേ എന്ന് കിടന്നപ്പോൾ ഇഫർ സംസം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഒമാ സംസം എന്താ ഈ സംസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിം അത് നബിസുല്ലാന്നുടെ പിതാവിൻ്റെ പിതാവ് അപ്പോൾ അവരല്ലാ തൻസിഫ് അല്ലാ തുദം ഉസ്തുൽ ഹജീദ് അലാദം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹാജിമാരെ കുടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കൂല ആ വെള്ളം പറ്റൂല എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന വാചകം കേട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ ഉറക്ക് കളിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് കുഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറൈശികളായ കുടുംബങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാന്ന് മനസ്സിലാണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പോയി അവിടെ കിടന്നാലേ സ്ഥലം പറഞ്ഞു തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ത്താൻ്റെ പക്കം എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പിന്നെയും പോയി കിടന്നു അള്ളാഹ് ബയ്യൻ ലീ പഠിച്ചവനെ എനിക്കിത് അറിയിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതനുസരിച്ച് ബൈനൽ ഫറസി ബദ്ധം ഫി മബഹത്തിൽ ഉറാബിൽ ആസം ഫി കറിയത്തിൻ നമ്ൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആടെ ഇറുമ്പിൻ്റെ ഇറുമ്പുകൾ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അതുപോലെ ഒരു വെളുപ്പ് കലർന്ന ഈ കാക്ക 
എ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതവിടെ കൊത്തുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ രക്തത്തിൻ്റെയും ഈ കൊടലിൻ്റെയും ഇടക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി അത് കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കുഴിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം എത്തൂ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ കുറേശികളായ പലരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ആക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഞങ്ങളെയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കൂറൂട്ടണോന്ന് അപ്പം ഇത് എനിക്ക് മാത്രം അള്ളാഹുത്തേല കാണിച്ചു തന്നതാണ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം എനിക്കാണ് കുടിക്കലെല്ലാവർക്കും കുടിക്കാം അപ്പോൾ അത് പറ്റൂല എന്ന് തർക്കമായപ്പോൾ ഷാമിലുള്ള ഒരാളെടുത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോൾ അവസാനം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു 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 കിണർ കുഴിക്കുക അതെങ്ങനെ കുഴിക്കുക എല്ലാവരും കൂടി കുഴിച്ച് തളരണ്ട ഒരാൾ കുഴിക്കുക അയാൾ തളരുമ്പോൾ വേറൊരാൾ കുഴിക്കുക കൂടി വന്നാൽ തളർന്നിട്ട് വെള്ളം കിട്ടാതെ തളർന്ന് മരിക്കേണ്ട ഒരാൾ മരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും മരിക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുഴി തുടങ്ങി എത്ര കുഴിച്ചിട്ടും വെള്ളം കണ്ടില്ല എല്ലാവരും തളർന്നിരുന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നിപ്പോൾ മരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളം കിട്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ പോകാന്ന് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം കൂടി യാത്ര തുടങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഏക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ വാഹനം തെളിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങി അവസാനം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ കാല് തൊട്ട സ്ഥലത്ത് നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളം പൊട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അള്ളാഹു അക്ബർ തെക്ക് പിരിയില്ലേ അപ്പോൾ ആൾക്കാരും തെക്ക് പിരിയില്ലേ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുടിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ തർക്കക്കാരായ കുറേശികൾ പറഞ്ഞു ഇനി തർക്കമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എവിടെയും പോകണ്ട ഇതിപ്പോൾ പഠിച്ചോ നിങ്ങളെ വാഹനത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ കുടമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ വെള്ളം തന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോ തന്നതിനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരോടും ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട നമ്മൾ മറക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനുള്ള തർക്കം അവർ ഒഴിവാക്കി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ നേതൃത്വമായി ആ കിണർ ആണ് ജംസം അത് വളരെ നേരത്തെ ഉള്ള ഇസ്മായിൽ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിൻ്റെ കാലത്തെ ഉള്ള കിണർ മൂടിപ്പോയതായിരുന്നു അത് കുഴിച്ച് അതിൽ കിട്ടിയ സ്വർണം അത് കായബ ഷെരീഫിൻ്റെ ചമയിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ടൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് അന്ന് ഈ കുറൈശികൾ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മുപ്പരക്ക് ഒറ്റൊരു മകനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് കുട്ടികൾ കൂടുതലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് ആ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നതിന് ശേഷം നേർച്ചയാക്കി എനിക്കൊരു പത്ത് മക്കളുണ്ടായാൽ മക്കളുണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ശക്തിയാണല്ലോ മക്കളുടെ ഒന്നിനെ ഞാൻ അറക്കൂ നേർച്ചയാക്കി അങ്ങനെ ആ നേർച്ചയാക്കിയതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ മക്കൾ ധാരാളം ജനിച്ചു ആ ജനിച്ച മക്കളിൽ അവസാനത്തെ കുട്ടിയാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അപ്പം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ബാപ്പ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള എന്ന മകൻ്റെ മേലെ അഥവാ ഉയർന്ന സഹോദരന്മാരാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അബ്ദുള്ള എന്ന ഈ കുട്ടി അടക്കം കുറേ മക്കളായി നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ഹാരിസാണ് മൂത്ത മകൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ സുബൈർ ഹംസ നിറാർ അബു താലിബ് അബു താലിബിന് അബ്ദുൽ മനാഭൂദും പേരുണ്ട് അബു ലഹബ് അബു ലഹബിന് അബ്ദുൽ ലുസാന്നും പേരുണ്ട് മുഖബ്ബം അദ്ദേഹത്തിന് അബ്ദുൽ കാബ എന്ന് പേരുണ്ട് ഹജില് മുഗൈറ ഐദാഖ് ഐദാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം കൊടുക്കുന്ന ആൾ നിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ പേര് നൗഫൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹജില് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്ബാസ് ഇതൊക്കെ നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരന്മാരൊക്കെ മൂത്താപ്പമാരാണ് ഏറ്റവും ഇളയ മകനാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മക്കളിൽ അബ്ദുള്ള ആ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ഷെയ്ബ ഷെയ്ബത്തുൽ ഹംദ് ഇങ്ങനെ പേരുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും കാലം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അറുക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചന കിട്ടി 
അപ്പോൾ അറക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അവർ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നറുക്കിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയത് അബ്ദുള്ള എന്ന കുട്ടിക്കാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന കുട്ടിയോട് വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യമാണ് ബാപ്പ അപ്പോൾ അറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അതേ ചർച്ചയായി കുറേശികൾ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ അതു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അടുക്കൽ ഒരാളെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയാൽ കൊന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കൽ നിങ്ങളെ പതിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തൊട്ടക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ അബ്ദുള്ളാനെ വെക്കുക പത്ത് ഒട്ടകം വെച്ചിട്ട് തൂക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തൂക്കം വരുന്നത് നോക്കാർ പത്തുകൊണ്ട് ഒക്കുകയാണെങ്കിൽ തൂക്കം ഒക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പത്തൊട്ടകത്തിന് അർത്ഥം മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വെക്കണോ തന്നെ അങ്ങനെ പൗപ്പത്ത് വെച്ച് 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 നൂറായി നമ്മളെ ശരിയായത്തിൽ നൂറൊട്ടകാണ് ഈ നഷ്ടപരിഹാരം ഒരാളെ കൊന്നുപോയാൽ ഉള്ള നഷ്ടപരിഹാരം അങ്ങനെ നൂറ് ഒട്ടകത്തിനെ ആയപ്പോൾ ഇത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നൂറൊട്ടകത്തിനെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അബ്ദുള്ള എന്ന കുട്ടിയെ അറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി അതാണ് ഇബിനു നബി ഹൈനി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ കാരണം ആ അബ്ദുള്ള എന്ന പിതാവ് പിതാവിൻ്റെ പിതാവാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം അബ്ദുള്ള മുതൽക്ക് മേൽപ്പോട്ട് എല്ലാം ശരിയായ നിക്കാഹിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷികളാണ് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു അജീസാണ് ശേഷം മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ലഹദ് ജാക്കും റസൂലും മിൻ അംഫുസിക്കും അസീസുൻ അലിഹി മാനിത്തും ഹരീസുൻ അലിക്കും ബിൽ മൊമിൻ റൗഫുർ റഹീം എന്ന ആയത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നു ഓർ റുബിയ അനിൻ നബി സല്ലാ വലിസ്ലം നബി സല്ലാ വലിസ്ലമ്മ തങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ മൃതി അള്ളാഹു അന്നുവിൻ്റെ അറിവ് വിവരം സൂക്ഷ്മത ഈ മഹത്തായ മങ്കോസ് മലി രചിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധേയമാണ് പറഞ്ഞെന്താണ് റുവിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹീഹായ പരമ്പര കൊണ്ട് ഒരു ഹരീസ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹസനായ പരമ്പര ഉണ്ട് അത് പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാതിൻ്റെ ഇസ്ലാഹ് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രയോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും പൂർണമായും വിശ്വസ്തരായ പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരിലൂടെ യാതൊരു ന്യൂനതയും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പരമ്പര വന്നാൽ അതിന് സഹീഹ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഹസൻ എന്ന് പറയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചോട ഗ്രേഡുള്ള ഒരുപാട് ഹരീസുകളുണ്ട് അതിന് ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയും ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരയിൽ ഏതോ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്നാൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ആ ഹരീസിലുള്ള സംഭവം ഇല്ല എന്നൊന്നും വരില്ല എന്നാൽ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് അതെന്താണ് ലൈഫായ റിപ്പോർട്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ വല്ലം അങ്ങനെ അവർ പറയില്ല ഒരു ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാചകം മുറിച്ചു പറയൽ പറയില്ല മറിച്ച് റുവിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ബലഹനാ കഥ അങ്ങനെ അങ്ങക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു വറത ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഔജ അല്ലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നുക്കില ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വാചക പറയാം ഇത് ഇമാം നബി റതി അള്ളാഹു അന്നു അവിടുത്തെ തക്രീബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറയാനുള്ളത് വക്കദാമാ തെസുക്കു ഫീ സിഹത്തി അതിൻ്റെ പരമ്പര സഹിയാണോ എന്നതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയാം എന്നാൽ അപ്പോൾ എജൂസുവിൻ്റെ അഹലിൽ ഹദീസ് വൈരിഹിം അവിടെ പറയാണ് നവി മാമ് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരെടുക്കലും അല്ലാത്തവരെടുക്കലും അനുവദനീയമാണ് അത്ത സാഹുൽ ഫിൽ അസാനീതി ഇതിൻ്റെ ഹദീസിൻ്റെ പരമ്പരകളിൽ കൂടുതൽ കണിശത പുലർത്താതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ റിവായത്ത് മാസിബൽ മൗദു ഇമിൻ അല്ല ഐഫി ഹദീസിൻ്റെ ഇനങ്ങളിൽ മൗദു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് അത് നബി സല്ലാ വലിസ്ലാമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട ആൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് വരണമെന്നില്ല ഏതോ ഒന്നിൽ കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ അയാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം മൗലു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള ഹരീസുകൾ അതിന് 
സഹീഹായ പരമ്പരക്കുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല വല്ല അമലു ബിഹി മിൻഖൈരി ബയാൻ ഫിഹി ഫിഖൈരി സിഫാത്തില്ലാഹി തല വല്ല അഹ്കാം കൽ ഹലാലി വഹറ അല്ല ഹറ ഇന്ന കാര്യം ഹലാലാണെന്നോ ഹറാമാണെന്നോ ഹരീസ് കൊണ്ട് വിധിക്കുമല്ലോ ഷാഫി മാറുന്നതാണ് പോലത്തെ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ വിധിക്കാൻ ആ ഹരീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി അത്തരം ഹരീസുകൾ എടുക്കൂല അതല്ല ഒന്നല്ല താലൂക്ക് അലഹുബിൽ അക്കായിദി വല്ല അഹ്കാമി അങ്ങനെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ഹറാം ഹലാൽ പോലത്തതോ വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ലാത്തതിന് ഈ ഹരീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ സെറഹിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം സുയൂത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം വദാലിക്ക കൽ കസസി അതേതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ളതല്ലാത്തത് ചരിത്രം പോലെ അപ്പം മൗലിദ് എന്ന് പറയുന്നത് നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളുടെ ചരിത്ര ചരിത്രത്തിൽ സഹീഹായ പരമ്പര വേണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹരീസ് പണ്ഡിതന്മാരെ തീരുമാനം അപ്പോൾ ഫലായിലിൽ അമാലി ഇതുപോലെ തന്നെ അമലുകളെ ബഹുമാനം പറയാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ അമൽ നല്ലത് തന്നെയാണെന്നുള്ള സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ ബഹുമാനം പറയാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ സഹീഹ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല വൽ മബാഹി അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് അതും ഒരു തീരുമാനമൊന്നും പറയുന്നില്ല തീരുമാനമൊക്കെ പറയാൻ ഹുക്കുമ്പ് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിലും ലൈഫായ ഹരീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കാവുന്നതും അംഗീകരിക്കാവുന്നതും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതുമാണ് എന്ന് അത് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ഒമിമൻ നുക്കുലാനുദാലിക്ക ഇബിൻ ഹംബൽ അഹമ്മദ് മുഹമ്മൽ റതി അള്ളാഹു ഇബിൻ മഹദി ഇബിൻ ഉൽ മുബാറക്ക് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർ അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ഫതായുൽ അമാലിൽ അത് സ്വീകരിക്കാമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അമലിൻ്റെ ബഹുമാനം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വീകരിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം വേദ് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ മൃതി അള്ളാഹുനു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഉദ്ധരിച്ചു പക്ഷേ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റുവിയ കാരണം ഇത് സഹിയായ പരമ്പര കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും പറയാവുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഏതായിരുന്നാലും അത്തരം റിപ്പോർട്ട് പറയാമെന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എതിർപ്പില്ല അപ്പം മഹാനവറുകളുടെ അറിവിനെ അറിവും സൂക്ഷ്മതയും രണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ പിന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താണ് നബിസല്ലാ വിരുസലം തങ്ങൾ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അന്നഹോക്കാല കൊന്തു നൂറൻ ബൈന എതയില്ലാഹി അസവജല്ല ഏ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില പുത്തൻവാദികളൊക്കെ ആ ഹദീസ് സഹിയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും സഹിയായ ഹദീസ് ആവശ്യമുള്ള ചില സംഗതിയുണ്ട് ചിലതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാറ്റിനും സഹിയായ സഹിയായ ഹദീസേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഹദീസിനെ പറ്റിയും ഹദീസിൻ്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക എല്ലാറ്റിനും അത് ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചായക്ക് ആണെങ്കിൽ ചായ ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം പൊടിയിടാനും എന്നാലേ ചായക്ക് പറ്റുള്ളൂ നല്ല തിളക്കാത്തതിൽ ചായ പൊടിയിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല അതേസമയത്ത് ഇളനീർ കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ചൂടാക്കിയിട്ടല്ല അതിൽ കുറച്ച് ഇളനീർ കലക്കിയെടുക്കുക അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ചൂടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇളനീർ ചൂടാക്കുക ഇളനീർ ചൂടാക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുമാതിരി വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാതെ ആയാൽ ജ്യൂസ് ചൂടാക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വിവരമില്ലാതിരുന്നാലും ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് സഹിഹായ ഹദീസ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏത് ഹദീസിലാണ് ഏത് ഹദീസിലാണ് ഏത് ഹദീസിനാണ് ഹസൻ മതിയാകുന്നത് ഏത് ഹദീസാണ് ലൈഫ് മതിയാകുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പുത്തൻവാദികൾക്ക് ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇമാമിങ്ങൾ അതൊക്കെ വിശദമായി ഖണ്ഡിതമായി വിശദമായി വ്യത്യ ക്രമ നന്നായി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും മങ്കൂസ് പോലെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് എന്താണ് ഒറുവിയാനി നബി സല്ലാ വസ്ലം അന്നഹു കാല കൊന്തു നൂറൻ ബൈനയതയില്ലാഹി അസ്സബജൽ നബി സല്ലാ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെയും കഴിവിൻ്റെയും മുന്നിൽ അധീനപ്പെട്ടു കൊണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അതാണ് മുന്നിൽ എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം കബല യഹ്ലുഖ ആദം ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കു
ഫാഹുബത്തനി അള്ളാഹു ഫിസുൽ ബി ആദം ഇലൽ അറു അങ്ങനെ അള്ളാഹു തല ആദൻ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ മുതുകിലായി എന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വജാലനി ഫിസ് സഫീനത്തി ഫിസുൽ ബി നൂഹ് കപ്പലിൽ നൂഹ് നബി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ കപ്പലിൽ ഞാൻ എന്നെ അള്ളാഹു തല ആക്കി വജാലനി ഫിസുൽ ബിൽ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ മുതുകിലായി ഹീന ഖദിഫ ബിഹി ഫിൻ നാരി ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിനെ തീലെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായി വലം യസൽ യങ്കുലുനി റബ്ബി അങ്ങനെ എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ നീക്കി നീക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മിനൽ അസ്ലാബിൽ കരീമത്തിൽ ഫാഹിറത്തിൽ അൽ അറഹാമി സക്കീയത്തി താഹിറ നല്ല സ്റ്റാറ്റസുള്ള പവറുള്ള വളരെ മഹാന്മാരായ പുരുഷന്മാരുടെ മുതുകിലൂടെ ഇലൽ അർഹാമി സക്കീയത്തി താഹിറ സംശുദ്ധരായ സംശുദ്ധരായ സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രങ്ങളിലേക്കായി നീക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു ഹത്താ ഹർജനി ഇല്ലാഹുമിൻ ബൈനി അബവയ്യ അങ്ങനെ എൻ്റെ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളിലൂടെ അള്ളാഹു എന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വല മേൽ തക്കിഫാഹിൻ കത്ത് ആ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളും ഒരിക്കലും ഒരു അനധികൃത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ ആദൻ നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലം മുതൽക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഹദീസാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വമായി നേരത്തെ ഞാൻ ഇബിൻ കസീറിൽ നിന്നും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച അതേ ആശയം പറയുന്ന ഈ ഹദീസാണ് ബുഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ മുറി അള്ളാഹുനു അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹദീസ് ഇമാം തൊബറാനി മൊഹജമുൽ കബീറിലും ഔസത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ഇമാം ഖാദി അയ്യാദ് റതി അള്ളാഹുനു അവിടുത്തെ കിതാബ് ഷിഫയിൽ വൈനിബിൻ അബ്ബാസിൻ നബി വസ്ലാം ഖാനത്ത് റുഹു നൂറമ്പൈന ഹദീസ് <laughs> ഇമാം ഖാദിയാർ റതി അള്ളാഹു എന്നു എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ കിതാബ് ഷിഫൈൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഖാദിയാർ റതാൻ പറഞ്ഞു ഖദിബ് സഹത്യാദ് അൽ ഖബരി ഈ ഹദീസ് ശരിയാണ് എന്നതിന് സാക്ഷിയാണ് ഷെയ്റുൽ അബ്ബാസ് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനു ചൊല്ലിയ പദ്യം അൽ മഷ്ഹൂർ ഫീ മദിഹിൻ നബി സല്ലാ വസ്ലം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹായി അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടൊരു പദ്യം ചൊല്ലിയിരുന്നു ആ പദ്യം ഇത് ശരിയാണ് എന്നതിന് സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പദ്യവും ഇതേ കിതാബിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളോടോ നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മധുവാടട്ടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് സമ്മതം കൊടുത്തപ്പോൾ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനുവാകുന്ന മൂത്താപ്പ പാടിയതാ എന്താ പാടിയതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ പഴം പറിച്ച സമയത്ത് ഇല പറിച്ച് പൊത്തിയൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ അവിടെ തയ്യിപ്പായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരമായിട്ടല്ല അല്ലാത്ത നിലക്ക് അവിടുന്ന് നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കപ്പലിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആളുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞല്ല സംഗതികളും അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു നബി സല്ലാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ മഷഹൂറായ പദ്യത്തിലുണ്ട് അത് ഇബിനു കസീറിൻ്റെ അത്ഭുതായത്തു നിഹായയിലുണ്ട് അത് ഖാദിയാദിൻ്റെ കിതാബിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബിൽ ഇത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം സാലിഹ് റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ സുബുൽ റഷാദിലുണ്ട് സുബുൽ ഹുദാബ് റഷാദിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിതാബുകൾ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പദ്യം 
അപ്പോൾ ആ പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെയാണ് ഈ അനീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തൊബറാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആണ് പിന്നെ ചിലർ വെറുതെ സംശയങ്ങളും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചില വർത്തമാനം പറയും അതായത് നബിസല്ലാ വലി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കുന്തു നൂറൻ ബൈനയതി റബ്ബി കബിൽ ഹൽക്ക് യാദം വയ്യ അറുബായത് അസറ അൽഫി ആം എന്നുണ്ട് പതിനാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രകാശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിലപ്പുറവും ചില റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അതൊന്നും തമ്മിൽ എതിരില്ല അത് പാണ്ഡിത്യമില്ലാതിരിക്കുമ്പോണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതതിന് മഫൂമില്ല എന്ന് പറയും പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം റുപ്യ കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് ആയിരം റുപ്യ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം പതിനായിരത്തിൽ ആയിരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പതിനായിരം ഇല്ല എന്നുകൊണ്ട് വരില്ല പതിനായിരം പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം ഉണ്ട് എന്ന് വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ബദറിൽ ഇറങ്ങിയ മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ആയിരം മലക്കുകൾ ഇറക്കി കയറി പിന്നെ സ്ഥലത്ത് ഹംസത്തി ആലാഫിമി നമ്മളായിക്ക് എത്തി അയ്യായിരം മലക്കുകൾ അത് തമ്മിൽ എതിരൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതതിന് മഫൂമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആകത്തുക ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് എന്നാണ് ഒരു അലാമ ഹലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ആളാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ജനി ജനിച്ച് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വഫാത്തായ അലി ബിൻ ബുർഹാനുദ്ദീൻ ഉൽ ഹലബി മുപ്പർക്ക് പ്രശസ്തമായ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമുണ്ട് നബി സല്ലാ വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സീറത്തുൽ ഹലബിയാർ ആ സീറത്തുൽ ഹലബിയിൽ കാണാം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും കാണാം അതായത് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിപ്പോർട്ടും കാണാം പതിനാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അവിടെ സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവർ രണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് കാരണം അതൊക്കെ പല റിപ്പോർട്ടുകളും വരും അതും തമ്മിൽ എതിരൊന്നുമല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കിതാബിൽ കണ്ടതായിട്ട് മൂപ്പർ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജിബിനി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സ് എത്ര ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജിബിനി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം കാണലുണ്ട് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു എഴുപത്തിരണ്ടായിരം കൊല്ലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ നബിസല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ആ നക്ഷത്രം ഞാനായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ എത്രയും അതിൻ്റെ കൊല്ലമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ പരമ്പരയെ സംബന്ധിച്ചോ അതിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല അത് മാം ഹലബി തങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കിതാബ് കണ്ടു എന്ന് മാത്രം ശരീഫ് ആത്തിഫുൽ ഹസായിസ് തന്നെ കിതാബ് കണ്ടു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അത് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഇതൊന്നും തമ്മിൽ എതിരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനോത്തല എത്രയാണോ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് അഷറഫ് ഉൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളുടെ നൂറിനെ അള്ളാഹു തല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു പ്രകാശമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നൂറ് എന്ന് കിതാബ് ഖുർഹാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രകാശം നൽകുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിറാജ് മുനീർ എന്ന് ഖുർഹാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന പടക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിദായത്തിൻ്റെ സന്മാർഗത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം എന്നാൽ അതിൻ്റെ പുറമെ നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തിനും ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ല പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പ്രകാശമുള്ള മുഖമായിരുന്നു ശരീരവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നല്ല നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ കുറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള നെതിർ ആ നെതിറിന് കുറൈസുകളുടെ പരമ്പര അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് സഹീ ഫിഹറിൽ നിന്നാണെന്നും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഏതായാലും അവർക്കൊക്കെ ആ പ്ര അങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവരുടെ മുതുകിലുള്ളതിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അന്നലക്കൊക്കെ നൂറാണ് അതല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നബി സല്ലാഹുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നൂറ്
ചരിത്രത്തിൽ ഇമാം റാഫി റതി അള്ളാഹുനിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മരം പ്രകാശിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം നബി സല്ലാ വരിസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സംഗതികളും പ്രകാശങ്ങളും അത് വേറെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ എല്ലാ വെളിച്ചവും കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നബി സല്ലാ വരിസ്ലം പക്ഷേ ഇവിടെ നൂറ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു പ്രകാശം ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു സുബാന തലക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ ആ നിലക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാ വരിസ്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു തല വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അതാണ് ജാബിർ റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഹരീസ് ഇമാം മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖ് അള്ളാഹുനെ മുസന്നഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മവാഹിബുല്ലദീൻ ഇമാം കസ്തലാനി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിതാബുകളിൽ എല്ലാ ഇമാമികളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല അതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഖുർആാനിലും ഒക്കെ ഉള്ളതിന് പുറമെ ജാബിർ റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഹരീസിൽ വളരെ ആദ്യമായി പടക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ നബി സല്ലാ തങ്ങളുടെ നൂറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നാളെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ ബൈത്ത് മങ്കോസുബല് തുടങ്ങുന്ന അസലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അസഫി അല്ലബ്ത്വഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി അതൊരു വലിയ സലാത്താ ആ സലാത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാൽ തന്നെ പത്ത് ഗുണം കിട്ടുമല്ലോ ഒരു സലാത്തിന് പത്ത് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു മൻസലാലിയ സലാത്തിന് ഏത് സലാത്ത് ചെല്ലിയാലും അതിന് പത്ത് ഗുണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സലാത്ത് ചെയ്യാൽ തന്നെ പത്ത് ഗുണം കിട്ടും പിന്നെ മങ്കൂസ് പോലെ തോതിയാൽ എത്ര ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് പറയേണ്ടിയുണ്ടോ തങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഉദിച്ചു വന്നു ഏതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചതുപോലെ വാസ്റഫു മിന്നു അതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ളവരായി എൻ്റെ നേതാവായ നബിമാരിൽ ഹൈറായ നബിയെ അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബു മാറ ഐനീമ മിഥില ഹുസിനി കൈറി അന്ത ഉമ്മുൻ അവിടുന്ന് ഉമ്മയാണോ ബാപ്പയാണോ ആ ബാപ്പയിലും ഉമ്മയിലും ഒന്നും അവിടുത്തെ ഗുണം പോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ചില അറിവുകളാണ് അതിനാവശ്യമായ ചില പേരുകളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പത്തോ അറുപതോ നൂറോ കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വിവരം തന്ന ആളല്ല മറിച്ച് തീരാത്ത കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ മുഴുവനും തന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അതോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായതും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തിരിവിളക്ക് കെടുത്താതെ കിടന്നുറങ്ങരുത് ആ തിരിവിളക്ക് ഏതെങ്കിലും ചുണ്ടലുകൾ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിട്ട് ആ വീട് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതിനാൽ തീ അണക്കണമെന്ന് വരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാപ്പയും ഉമ്മയും ആർക്കും തന്നെ ആ നബിയെപ്പോലെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്തവരായി കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ പദ്യം അന്ത മുഞ്ചീന കഥ മിൻസഫി കസഫ മല്ലന മിസിലുകയ സയ്യിദി ഹൈറൻ നബി ഓ നബിയെ ഞങ്ങളെ നാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ഷഫായത്ത് മുഖേനയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെപ്പോലെ ആരുണ്ട് എൻ്റെ നേതാവായ നബിമാരിൽ ഹൈറായ നബിയെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഖാർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹജീസാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു അതിലൊന്നാണ് എനിക്ക് ഷഫായത്തിനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടു ആ ഷഫായത്ത് നൽകപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് നിങ്ങൾ പാടിയതാണത് ഞാൻ തെറ്റ് വന്നു പോയി എണ്ണവും കണക്കുമില്ലാത്ത തെറ്റ് ആ വിഷയത്തിൽ അങ്ങയോട് ഞാൻ അവലാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നേതാവായ നബിയെ നബിമാരിൽ ഹൈറായ നബിയെ എന്തേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതിന് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനഹുല അതേ ഒമാ അർസൽനാമിർ റസൂലിന് ഏതിനെ റസൂലിനെയും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ റസൂലിനെ അനുസരിക്കാനാണ് 
എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ റബ്ബ് പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ മിനിങ്ങൾ അവർ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരണം ജാഹുക്ക തങ്ങളെടുക്കൽ വരണം തങ്ങളെടുക്കൽ വന്നിട്ടോ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് യോജിക്കണം പോരാ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവനും അറിയാം ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ സമീപത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോരണം എന്നല്ല വക്കീലിനെ സമീപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ പോയി നിന്ന് തിരിച്ചു വരിക എന്നല്ല മറിച്ച് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് പറയണം അപ്പം നബിയെ തങ്ങളെടുക്കൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് കാര്യം പറയണം പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നിൽ അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും വന്നു പോയി അങ്ങയോട് അനുസരണക്കേട് വന്നു പോയി അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു അതും ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നു നബിതങ്ങളെ സമീപിച്ചു കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അവൻ്റെ തെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവനു കസീറിൻ്റെ തഫ്സീർ അവിടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പഠിച്ചവനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലബജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമ അവരുടെ ദോഷം പൊറുക്കുന്നവനായി അള്ളാഹനെ അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്ത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഖുർആാനിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു അതെ അതുപോലെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ചോദ്യം എന്ന് മാത്രമല്ല നബിതങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ഇടപെടും എന്നതിൽ സംശയമില്ല കാരണം മുസ്തഫിർലി ദമ്പിക്ക വലിൽ മോമിനീന വൽ മോമിനാ ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഓ നബിയെ തങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണ് കൽപ്പനയാണ് നബിതങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡിന് ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാലോ അത് മുനാഫിഖിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് സൂറത്തിൽ മുനാഫിഖൂനയിൽ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഇതാക്കിലും താലൂ യസ്തഫിർലക്കും റസൂറുള്ളാഹി തലതിരിച്ചുകളിയും മുനാഫിക്കീങ്ങൾ നബിതങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡിന് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലതിരിച്ചു കളയുന്നവർ മുനാഫിക്കുകളാണെന്ന് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ നേതാവായ സേനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റതി അള്ളാഹു നബിതങ്ങളോട് നേരിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് തെറ്റ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എണ്ണവും കണക്കുമില്ലാതെ തങ്ങളോട് അവലാതിപ്പെടുന്നു തങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ ഇന്ന അനർജുയില അങ്ങയുടെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ പാനം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന സമയമാണല്ലോ തങ്ങൾ വെള്ളം കിട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ റെക്കമെൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ നബിയെ കിയാമത്ത് നാളിൽ ഓ നബിയെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാൽ മറ്റു അതുപോലത്തെ ഒരു നഷ്ടം വേറെ എന്താണ് വലിയ സങ്കടം തന്നെയാണ് അസലാത്തു അലൻ നബി കുല്ല വക്കത്തിൻ്റെ ഇമ ലഹന ജിം ഫിസമാസീദി ഖൈറൻ നബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആ പദ്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ഏത് സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും ആകാശത്തിൽ ഏത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുമ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പദ്യം ഷാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട